ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി മസാല ചപ്പാത്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആവാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പാക്കറ്റ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽമയുടെ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണ്ട മറ്റേ തണുത്ത വെള്ളമല്ല ഞാനിവിടെ ഒരാളം ചൂടിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കൂലേ എന്നാൽ പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ ഇവിടെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതായത് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു സവാള മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എന്നിവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മസാലകളുടെ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ ഇത് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇതാ മസാലേൻ്റെ കുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിതിലോട്ട് കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നീട് ഞാനിതിലോട്ട് ഒരല്പം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് കമ്മിയായത് കാരണം ഞാനിതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരമുറി നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവ് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് വീതം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ബോൾസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം എളുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാലയിൽ കിഴങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ പീസസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു റോൾ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും പരത്തിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര സ്പൂണോളം ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്സിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഈ മാവ് ഇതിൻ്റെ നാല് വശത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഫില്ലിങ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒ
ശേഷം നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴാ നമ്മുടെ മസാല ചപ്പാത്തി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ആണല്ലോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മസാല ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ആലു പരാത്ത എന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇവിടെ മസാല ചപ്പാത്തി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം Thank